Shalom. Good morning to every one of you. Selamat shalom, selamat pagi buat saudara sekalian semuanya. Oh, it's an exciting day on Monday. We start the day off today with the word of God. Dan hari ini adalah hari Senin, hari yang bersemangat sekali. Kita akan mulai dengan firman Tuhan. And today we're going to talk about the attributes of God. Dan pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai atribut Allah. So there's 11 session on this uh, attributes of God and we will talk about it and we we'll go through it and pray that you will be blessed by it. Dan kita ada 11 sesi pengajaran mengenai atribut Allah ini dan kita akan uh, melanjutkan pengajaran-pengajaran ini dan kita berdoa supaya saudara juga bisa diberkati melalui pengajaran-pengajaran ini. Shall we pray? Dan mari kita berdoa. Father, we thank you once again for thy goodness, thy mercy, thy grace. Bapa kami mengucap syukur sekali lagi untuk kasih karuniamu dan belas kasihmu. We thank you, Lord, that your hands is upon your people. Kami mengucap syukur Tuhan biarlah tanganmu Tuhan ada di atas umatmu. And I pray for wisdom to come upon them that they will have understanding on the word that we teach you, God. Dan kami kami berdoa biarlah hikmat Allah turun di atas mereka sehingga mereka memperoleh pengertian akan firman Tuhan. That they can grow even deeper with you. Sehingga mereka juga bisa bertumbuh lebih dalam lagi bersama dengan Engkau. I pray that your anointing will come upon your servants and your servants will speak only the words that you have placed in their lips. Dan saya berdoa biarlah urapanmu Tuhan turun di atas setiap hamba-hambamu biar setiap apapun yang kami ucapkan semuanya Tuhan berasal daripada Engkau saja. Hallelujah in Jesus name we pray. Hallelujah di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Great to be with you guys again. The attributes of God. Dan kali ini kita akan masuk pengajaran yang pertama yaitu mengenai atribut Allah. So this is lesson one and knowing the only true God. Dan kita akan masuk kepada mengenal satu-satunya Allah yang sejati dan Allah yang benar. So the only true God. Satu-satunya Allah yang benar. We need to know Him. Di mana kita perlu mengenal Dia. Having a relationship with God. Di mana kita memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan. And so we're going to open scriptures. We're going to see them that we will know that this is the true God. Dan kita akan buka ayat-ayat sehingga kita akan bisa tahu bahwa inilah Allah yang sejati, Allah yang benar. And how we have a relationship with Him. Dan bagaimana kita membangun sebuah hubungan maupun persekutuan dengan Dia. In Job 22 and verse 21 says. Di dalam ayat 22 ayat 21. Now acquaint yourself with Him and be at peace. Thereby good will come to you. Berlakulah ramah terhadap Dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Secondly, we are looking to the scripture in Jeremiah chapter 9, verse 23 and 24. Dan yang kedua kita akan lihat dalam kitab Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24. Thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches. Ayat 23, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Verse 24, but let him who glories glory in this. That he understand and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight, says the Lord. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai demikianlah firman Tuhan. Wow, these two scriptures alone are so powerful. Huh? Dan dua ayat ini begitu ayat yang sangat berkuasa sekali. So the foundation of all true knowledge of God. Jadi dasar dari pengetahuan yang sejati akan Allah must be a clear understanding of God's holy scriptures. Dan juga harus didasarkan pada pemahaman yang benar dan jelas tentang dari firman Allah. So an unknown God can neither be trusted. Karena Allah yang tidak dikenal itu tidak bisa dipercaya. Or serve or worship. Atau dilayani atau disembah. So we must pay apply His truth, God's truth, to both our soul and our spirit, man. Dan oleh sebab itu kita harus uh, merangkul, mengaplikasikan kebenarannya baik untuk jiwa kita maupun juga untuk manusia roh kita. So our life will never stay transformed. Without the written word 
or the living word of God. Karena kehidupan kita kemudian tidak akan pernah bisa ditransformasikan atau diubahkan tanpa firman Allah yang tertulis dan tanpa firman Allah yang hidup di dalam kita. So God is only truly known in our soul when we yield ourselves to him. Jadi Allah yang sejati itu benar-benar bisa dikenal di dalam jiwa kita sewaktu kita berserah kepada kepada dia or we submit to him atau juga kita tunduk kepada uh, otoritasnya or we submit to him or his authority ya kepada dia dan kepada otoritasnya and regulate all the details of our life by his holy teaching dan juga mengikuti atau bahkan mengatur setiap detail di dalam kehidupan kita berdasarkan pengajarannya and of course his commandments dan juga perintahnya So this is why the Bible tells us in Job 22:21, now acquaint yourself with me, acquaint yourself with him. Yang di sini di ayat 22 ayat 21 mengatakan berlakulah ramah terhadap dia. And be at peace, thereby good will will come to you. Yeah. Dan supaya engkau tentram ataupun ada yang memiliki damai sejahtera dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. And so I pray that you know we will get into the word of God, understand and allow our lives to be aligned with him. Dan pada saat ini juga biar kita berdoa dan kita terus belajar supaya kita Sejalankan kehidupan kita dengan kehendaknya. So let me repeat one more time. Our God is only truly known in our soul as we yield to Him. Jadi Allah itu hanya bisa dikenal dengan benar dengan baik saat jiwa kita berserah kepada kehendaknya. Submit and also to His authority. Dan juga menundukkan diri kita kehidupan kita kepada otoritasnya. And regulate all the details of our lives. By His holy teaching and commandments. Dan bagaimana kita menjalani setiap detail daripada kehidupan kita berdasarkan pengajarannya dan perintahnya. So here is talking about having a relationship with God. Dan inilah yang dimaksud dengan memiliki hubungan dan persekutuan dengan Allah. And so now we come to the area once we have the relationship with God, we need to walk on the path of obedience. Dan selagi uh, dan setelah kita memiliki membangun hubungan dengan Allah, ya, hal yang kedua yang kita harus perhatikan adalah bagaimana kemudian kita mengikuti jalan ketaatan. And how we know how to know the Lord. Dan bagaimana kemudian kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. In Hosea chapter 6 and verse 3 says, di dalam Hosea 6 ayat 3, Let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. His going forth is established as the morning. He will come to us like the rain, like the latter and the former rain to the earth. Dan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. So the path of obedience first we need to know, we need to know him. Dan langkah daripada ketaatan yang pertama adalah kita harus mengenal dia terlebih dahulu. Secondly, we need to do his will. Dan yang kedua adalah kita melakukan kehendaknya. In John 7:17 says. Di dalam Yohanes 7:17 mengatakan, if anyone wills to do his will, He shall know concerning the doctrines whether it is from God or whether I speak on my own authority. Yohanes 7:17 Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. So this to know to do his will. Dan ini yang dimaksud dengan untuk melakukan kehendaknya. Thirdly, we need to do 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 know their God shall be strong. Dan kemudian hal yang ketiga adalah orang-orang yang mengenal Allahnya itu akan melakukan perkara yang ber- luar biasa atau perkara yang dahsyat. So they know that their God shall be strong. Sehingga mereka tahu dan mengenal bahwa Allah mereka itu adalah Allah yang kuat. So Daniel thirdly Daniel chapter 11 verse 32 says di dalam Daniel 11 ayat 32 those who do wickedly against the Covenant he shall corrupt with flattery, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Dan yang sebelas ayat tiga puluh dua dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. So 
Firstly, we have the relationship with God. Hal yang pertama kita belajar mengenai membangun hubungan dengan Tuhan. Then we need to know His will. Lalu yang kedua kita perlu mengenal kehendaknya. That is the path of obedience. Yaitu langkah-langkah dalam ketaatan terhadap Dia. And thirdly, the divine character. Dan yang ketiga kita akan masuk kepada uh, karakternya yang ilahi. So the divine character. Let us look firstly in Exodus chapter 15 and verse 11. Ya karakter yang ilahi kita akan buka di dalam uh, keluaran 15 ayat yang 11. Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, glorious in holiness, fearful in praise, doing wonders? Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur, engkau pembuat keajaiban? So yeah, I'm going to show you the divine character in three different scriptures, and then we'll explain about the things. Dan sih, uh, pada saat ini saya akan memperlihatkan saudara karakter-karakter ilahi daripada Allah dari tiga ayat, dan kemudian kita akan masuk ke dalam detailnya. So in Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Thirdly, Genesis 1:26. Yang berikutnya di dalam Kejadian 1 ayat 26. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the seas, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over all over every creeping things that creeps on the earth." Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. God is great in wisdom. Jadi Allah itu sangatlah dahsyat di dalam hikmatnya. Wondrous in power. Jadi berkuasa dan ajaib di dalam kuasanya. And yet full of mercy. Dan di satu sisi Allah juga itu penuh dengan belas kasihan. There are three divine person. Ada tiga pribadi yang ilahi. In the beginning God dwell all alone. Karena pada mulanya ada, hanya ada Allah seorang diri saja. There was no heaven where his glory is now particularly manifested. Jadi pada mulanya belum ada surga yang kemudian diciptakan untuk memperlihatkan kemuliaan Allah. There was no earth to engage his attention. Jadi belum ada bumi yang diciptakan untuk menjadi perhatian dari Allah. There were no angels to see uh, to him his praises. Jadi pada awal pada mulanya bahkan belum ada malaikat yang menyanyikan himne-himne pujian kepadanya. No universe to be held by the word of his power. Jadi belum ada alam semesta yang kemudian dijadikan oleh firman yang berkuasa. There was nothing, no one but God. Jadi tidak ada apapun dan tidak ada siapapun, hanya ada Allah saja. So the sovereign act of God. Jadi kita akan belajar mengenai tindakan kedaulatan Allah. Ephesians chapter 1 verse 11. Di dalam Efesus 1 ayat 11. In him also we have obtained an inheritance being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Jadi aku katakan di dalam Kristus karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Now in Nehemiah chapter 9 and verse 5 di dalam Nehemia 9 ayat ke-5 and the Levi Jeshua Kabilmil Bani Hasbania Sheribia Hodija Sibani and Petinaya said stand up and bless the Lord your God forever and ever blessed be your glorious name which is exalted above all blessing and praise Nehemia 9 ayat 5 dan berkatalah Yesua, Katnia, Bani, Hasabnia, Serepia, Hodia, Sebanya dan Petahia orang-orang Lewi itu bangunlah pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya terpujilah namamu yang mulia yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat Wow, what a nice name, ya. Yeah. Ya, nama-nama yang luar biasa dituliskan di dalam kitab Nehemia 9 ayat 5 And Ephesians chapter 1 and verse 5 dan Efesus 1 ayat 5 Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. So in Romans 11:34 and 35. Lalu dalam Roma 11 ayat 34 sampai dengan ayat 35. For whom 
For who has known the mind of the Lord, or who has become his counselor, or who has first given to him, and it shall be repaid to him? Roma 11, 34, 35 Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya Sehingga ia harus menggantikannya Dan satu ayat lagi dalam Lukas 17 ayat 10 mengatakan So likewise you When you have done all those things Which you are commanded Say We are unprofitable servants. We have done what our duty to do. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. The sovereign act of God. Jadi ini kita bicara mengenai uh, tindakan kedaulatan Allah. God's choice to do so was purely a sovereign act on his part. Karena setiap tindakan Allah adalah merupakan pilihan Allah yang didasarkan pada murni akan kedaulatannya seorang diri. So God's creation was simply for his manifestation of glory. Jadi ciptaan Allah semuanya itu hanya adalah manifestasi daripada kemuliaan dirinya. So God is no gainer from our worship. Bahkan Allah sendiri juga sebetulnya tidak uh, mendapat memperoleh apapun dari penyembahan kita. He was in no need of external glory of his grace. Jadi Allah tidak memerlukan uh, kemuliaan di luar daripada kasih karunia-Nya which arises from from his redeem dari orang-orang yang telah dibangkitkan yang telah ditembus ya, orang-orang yang telah ditembusnya. For he is glorious enough in himself Without that. Jadi karena Allah itu adalah penuh dengan kemuliaan di dalam dirinya sendiri di luar semua ciptaannya. So wow, it's awesome. God actually do not need anything actually. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak memerlukan apapun. Our obedience has profited God nothing. Dan bahkan ketaatan kita pun tidak membawa keuntungan apapun bagi Allah. So God was high above. Jadi Allah itu Allah adalah Allah yang tinggi di atas, Allah yang maha tinggi. And beyond it all, God only is the blessed one. Dan di atas segala sesuatunya, satu-satunya Allah dan hanyalah Allah yang diberkati. So in Mark chapter 14 verse 61 says, ini terdapat di dalam Markus 14 ayat 61. But he kept silent and answered nothing. Again the high priest asked him saying to him, Are you the Christ, the Son of the Blessed? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi katanya, Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? So God might has have continued alone for all eternity. Jadi, jadi Allah itu terus menerus sendiri sejak dari kekekalan, without making known His glory unto creatures. Jadi se karena sejak dari mulanya Allah itu sendiri dari kekekalan tanpa dia harus memperlihatkan kemuliaannya kepada ciptaannya. So whether he should do so or not determined solely by his own will. Jadi segala tindakan Allah apakah dia melakukannya ataupun dia tidak melakukannya semuanya itu ditentukan hanya dari kedaulatan dirinya. So he was perfectly blessed in himself. J jadi dia adalah yang sempurna, yang terpuji, yang diberkati secara sempurna di dalam dirinya sendiri. Even before the first creature was called into being. Jadi bahkan sebelum ciptaan pertama itu dijadikan olehnya. All nation before him are nothing actually. Karena segala bangsa di hadapan dia di muka bumi ini tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. They are counted to him less than nothing and vanity. Jadi mereka semua bahkan diperhitungkan oleh Allah itu tidak berarti apapun dan hanyalah sia-sia. To whom then will be like God? Jadi to whom then will be like God? Jadi sesungguhnya siapakah yang mereka hendak samakan dengan Allah? What likeness will you will he compare unto himself? Dan, dan apa yang dapat kita anggap serupa dengan dia dibandingkan dengan Allah? So let us look in Isaiah chapter 40 verse 15 on verse 18. Dan ini terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 15 sampai dengan ayat 18. The Bible tells us in verse 15, Behold, the nations are as a drop in a bucket and are counted as a small dust on the scale. 
Look, he lifts up the isles as a very little thing. Ya ayat 15 di sini dikatakan bahwa sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap se- seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. That is why I tell you all nation before him are nothing. Oleh sebab itu saya katakan bahwa segala bangsa di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apa yang tidak ada tidak berarti apapun bagi Allah. And they are counted to him less than nothing and vanity. Dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada artinya dan mungkin kesia-siaan bagi Allah. Then to whom then will be like God? Dan kemudian uh, sesungguhnya kemudian siapakah kita hendak menyamakan dia dengan Allah? What likeness will he compare unto himself? Dan apa yang dapat kita anggap serupa dengan dia? And so let us continue and let's look at verse 16. And Lebanon is not sufficient to burn nor its beast sufficient for a burnt offering. Oh, ayat, ayat 16. Lebanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. And here this scripture you see and verse 17 all nations before him are nothing and they are counted by him less than nothing and worthless. Ayat 17 segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Then you see verse 18. To whom then will you liken God, or what likeness will you compare to Him? Ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? He is still the unknown God. Dia adalah tetap Allah yang tidak dikenal atau tidak dapat dijangkau. To the heedless multitude. Kepada begitu banyak uh, umat manusia. Acts chapter 17 and verse 23 says. Karena kisah Rasul 17 ayat 23 mengatakan. For as I was passing through and considering the object of your worship, I even found an altar with this inscription to the unknown God. Therefore, the one whom you worship without knowing him, I proclaim to you. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Today lesson one you learn about the attributes of God, knowing firstly knowing the only true God. Dan uh, hal yang pertama pada hari ini saudara belajar mengenai atribut Allah yaitu kita meng- mengenal satu-satunya Allah yang sejati dan Allah yang benar. And to know him you need to have a relationship. Dan untuk mengenal dia saudara perlu memiliki sebuah hubungan dan persekutuan dengan dia. And then you need to enter into the path of obedience. Dan kemudian saudara mulai mengikuti langkah-langkah ketaatan di dalam Tuhan. Then you know the divine character. Dan saudara juga mengetahui uh, karakter ilahinya. And then you know the sovereign act of God. Dan saudara juga telah belajar mengenai tindakan Allah yang berdaulat di dalam dirinya sendiri. And then from all these things that we have gone through and shown you scriptures. Dan dari semua hal yang uh, saya perlihatkan kepada saudara melalui ayat-ayat firman Tuhan. Firstly, the God of Scripture can only be known by those to whom He makes Himself known. Jadi yang pertama saudara perlu mengerti adalah bahwa Allah yang berfirman hanya bisa dikenal atau hanya bisa diketahui kepada siapa dia berkenan dirinya dikenal. You must understand this. The God of the Scriptures can only be known by those whom He makes Himself known to. Jadi Allah yang berfirman, Allah yang punya firman hanya bisa dikenal kepada orang-orang kepada siapa yang Allah berkenan untuk memperkenalkan dirinya. No is God known by the intellect. Jadi Allah itu tidak bisa dikenal dengan kemampuan intelektual manusia. God is spirit. Karena Allah itu adalah roh. In John chapter 4 and verse 24. Says, Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, God is spirit and those who worship him in spirit and those who worship him must worship him in spirit and truth. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. So therefore God can only be known spiritually. Oleh sebab itu Allah yang sejati itu hanya bisa dikenal secara rohani. But fallen men are not spiritual. Tapi manusia yang telah jatuh dalam dosa bukanlah manusia yang roh, bukan manusia rohani. He is carnal. Manusia itu penuh dengan kedagingan atau keduniawian. He is dead to all that is spiritual. Jadi manusia itu pada dasarnya mati terhadap hal-hal yang rohani. 
unless he is born again. Kecuali kalau manusia tersebut telah lahir kembali, lahir baru. Supernaturally brought forth from death unto life. Secara supranatural dibawa dari kematian kepada kehidupan. Miraculously from darkness into the light. Jadi secara ajaib dibawa oleh Tuhan dari kegelapan kepada terang. He cannot even see the things of God. Bahkan manusia yang jasmani itu tidak bisa mengerti memahami hal-hal yang dari Allah. In John chapter 3 and verse 3 says. Yohanes 3:3 mengatakan, Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. The Holy Spirit has to shine into our hearts. Jadi Roh Kuduslah yang harus menyinari hati kita, yang memberikan terang pada hati kita. Not intellect. Bukan kepintaran atau pengetahuan manusia belaka. In order to give us Untuk supaya bisa memberikan kepada kita. The, according to 2 Corinthians 4:6. Berdasarkan 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. In order to give us the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Dan Roh Kudus yang menyinari hati kita memberikan terang, memberikan kepada kita pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. So the regenerated soul has to grow into grace and into the knowledge of the Lord Jesus Christ. Jadi jiwa yang telah dilahirkan kembali kemudian harus bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Tuhan Yesus. In 2 Peter chapter 3 and verse 18. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. The second part says, "Walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work." And increasing in the knowledge of God, Colossians one ten. Dan di dua uh, Petrus tiga delapan belas dan juga di dalam Kolose satu ayat sepuluh sehingga hidupmu layak di hadapan yang serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. So the second part of Second Peter three eighteen say walk worthy of the Lord. Dan bagian yang kedua dari 2 Petrus 3 ayat 18 adalah bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. In Colossians 1:10 says unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Dan di dalam Kolosi 1 ayat 10 bertumbuhlah memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. So please do understand in order for us to begin to begin to understand the lessons in the attributes of God. Firstly, we know, need to know knowing the only true God. Jadi, saudara harus memahami bahwa untuk kita bisa mengenal atribut Allah yang pertama-tama kita harus mengenal Allah yang sejati, Allah yang benar. You see, the common man cannot understand God. Ya, karena manusia yang jasmani, manusia yang terdiri dari daging dan keduniawian tidak bisa mengenal Allah. Only the spiritual can understand God, because God is spirit. Karena hanya manusia roh kita yang bisa mengenal Allah, karena Allah adalah roh. And as now we read, you know, Jesus said, "Now is the hour. Now is the time for those who worship the Lord must worship in spirit and in truth." Dan sebab itu Yesus mengatakan bahwa sudah tiba saatnya bahwa penyembah penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. So very important having relationship with God. Dan sebab itu penting bagi kita semua untuk memiliki hubungan dengan Allah. And so once we have the relationship with God, we will have to be walking in the path of obedience. Dan waktu kita mengenal Dia dan memiliki hubungan dengan Dia, kemudian kita bisa mengikuti langkah-langkah. And then we will begin to know his divine character. Who is like you, Lord? Dan kita kemudian bisa kita bisa mengenal karakter Allah yang ilahi. Siapakah yang seperti Dia? Oh, then we get into understanding the sovereign act of God. Sehingga kita juga mulai bisa memahami kedaulatan Allah di, di mana Allah bertindak. Oh, because having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will, Ephesians 1:5 says that. Karena di Efesus 1 ayat 5 mengatakan bahwa Dia telah menentukan kita untuk menjadi anak-anak di dalam kehendaknya yang sempurna. And then in Romans 11 verse 34 and 35 says. Dan juga di dalam Roma 4 ayat 34 sampai 35. For who has known the mind of the Lord, or who has become His counselor, or who has given Him to Him, and it shall be repaid to Him. Ya, Roma 11, 34 sampai 35. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. So you and I must come to know God, because God is spirit. Oleh sebab itu saya dan saudara harus datang untuk bisa mengenal Allah, karena Allah adalah Roh. 
It's not by our intellect or by our carnality. Sekali lagi bukan dengan kemampuan pengetahuan kita bisa berpikir intelektual kita ataupun juga dengan pikiran kita yang jasmani. Unless we are born again. Kecuali sampai kita benar-benar lahir baru. We cannot see the kingdom of God. Maka kita tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah. So the Holy Spirit has to shine in our hearts, not in our intellect. Oleh sebab itu Roh Kudus itu harus menyinari terangnya, menyinari hati kita, bukan hanya pikiran kita saja. In order to give us Supaya, the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Sehingga kita juga bisa mengerti, memahami dan mengenal pengetahuan akan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang diberikan oleh Roh Kudus yang menyinari hati kita semua. Hallelujah. I praise God for these lessons. Dan saya memuji Tuhan buat pengajaran yang luar biasa ini. I would love you to go through it one more time, going through and meditating on the word of God. Dan saya ingin saudara mendorong saudara untuk uh, menyelidikinya sekali lagi dan menyelidiki firman-firman Tuhan. So you will understand totally. Sehingga saudara juga bisa memperoleh pengetahuan sepenuhnya. I pray for wisdom of God to come to you and understanding and knowledge to increase in you. Saya berdoa biarlah hikmat Allah turun di atas kehidupan saudara dan pengetahuan dan pengertian bertambah-tambah di dalam kehidupanmu. As you get closer to God, you know there will be no more fear, but the fear of the Lord and faith to increase in you that you know that your God is a supernatural God. Dan selagi saudara datang mendekat kepada Allah sehingga saudara tidak perlu takut lagi, tetapi memiliki hanya memiliki takut akan Tuhan sehingga kami percaya bahwa perlindungan Tuhan ada di atas kehidupan saudara. So that you know that in this trials in this situation there is hope always because God is in control. Dan di dalam situasi ini dalam ujian maupun pencobaan waktu saudara melewati hal-hal untuk saudara dapat mengetahui bahwa Allah itu yang memegang kendali. Even your sicknesses or in whatever situation you may be in because you know begin to understand your God you begin to have faith to in Faith to believe God for the supernatural miracle to come to you and your family. Dan bahkan dalam situasi-situasi yang saudara hadapi, mungkin juga sakit penyakit, tapi saudara bisa mengetahui, memperoleh suatu pengetahuan yang lebih dalam tentang Kristus sehingga kuasa kesembuhannya juga bisa mengalir di dalam kehidupan saudara. And I speak the anointing to go forth in the name of Jesus. Dan saya berdoa pada saat ini biar lalu urapanmu Tuhan turun di di dalam nama Yesus. And I speak right now, Lord, give them the breakthrough. Dan saya berdoa pada saat ini Tuhan berikanlah kepada umatmu terobosan. As their faith continue to increase in you, sehingga selagi iman mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, be healed. Dan disembuhkanlah Engkau. Have the solution, dan diberikan jalan keluar daripada Tuhan. And come closer to the Lord, dan datanglah mendekat kepada Allah. May the love of God, dan biarlah kasih daripada Allah Bapa. Grace of our Lord Jesus Christ, dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. The of the Holy Spirit, dan, you. dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. God bless you. I pray you are blessed by the word that this morning we share. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa supaya saudara juga diberkati dengan firman Tuhan pengajaran yang kami bagikan pada pagi hari ini. Tomorrow we get into lesson two. Karena besok kita akan masuk dalam pengajaran yang kedua. And if you are blessed, get others to join us together at ten thirty. Dan jika saudara diberkati, mari dorong orang-orang serta teman-teman yang lain juga untuk bergabung bersama-sama dengan kami jam sepuluh tiga puluh. In two weeks time, we'll pray on the Saturday for all those people who have needs and all those situation, so you can start writing them down so that we can start collecting it and start praying in the twenty-four hour prayer chain, and then begin to release and believe God for your supernatural miracle. Ya, karena dua minggu dari sekarang di hari Sabtu nantinya kita juga akan berdoa bagi setiap Permohonan doa yang dikumpulkan yang dikirimkan kepada setiap platform sosial media ataupun melalui email. Oleh sebab itu saudara, kami mendorong saudara untuk terus menuliskan permohonan doa saudara atau bagi orang-orang yang saudara kasihi. So praise the Lord, we have come to our end of our time and uh, may the Lord bless you and keep you. Dan biarlah Tuhan senantiasa menjaga saudara dan memberkati kehidupan saudara. We love you and Jesus loves you. Dan kami mengasihi saudara dan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Bye for now. Dan sampai kita berjumpa kembali.